ఇట్లా వస్తే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి ఎలక్షన్స్ కి ముందు వరకు కూడా కొన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలు బాగా హాట్ స్పాట్ లాగా మారినాయి ఆ హాట్ స్పాట్ లల్లా పెద్ద హాట్ స్పాట్ ఏందో మీ అందరికి తెలుసు కామారెడ్డి ఎందుకు అనంటే అక్కడి నుంచి ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఒకవేళ గెలిస్తే కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఇట్లా ఇద్దరు పోటీ చేస్తున్నారు అలాంటి హాట్ స్పాటే కామారెడ్డి అన్న ముచ్చట మన అందరికి తెలుసు కానీ ఇప్పుడు అంటే ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ విషయంలో బాగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఆ కామారెడ్డి నుంచి గెలిచిన ఒక నాయకుడు ఆయన్నే బిజెపి నాయకుడు కేబీఆర్ కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి గారు సో మరి ఆయన ఈ రోజు అందరూ మొత్తం సోషల్ మీడియాలల్లో ఇద్దరు సీఎంలు అంటే ఒక సీఎం క్యాండిడేట్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సీఎం కాబట్టి సో ఇద్దరు సీఎంలతో కొట్లాడి గెలిచిన నాయకుడే కాదు వీరుడు సూర్యుడు అని చెప్పి చాలా మంది పొగుడుతా ఉన్నారు మరి ఆయన ముందే నేనున్నా ఆయన విజన్ ఏంది మరి బీజేపీ నుంచి గెలిచిండు కాబట్టి అసలు పార్టీని ఏ విధంగా ఆయన ఇక్కడ పేరు తీసుకురాగలుగుతాడు అసలు ఎట్లా గెలిచిండ్రు ఆ గెలిచిన దానికి ప్రజలకు ఏం చేయబోతున్నారు ఆయన అజెండా అయింది ఈ ముచ్చట్లన్నీ చాలా డీటెయిల్ గా అడిగి కనుక్కుంటా మీకు కూడా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి సార్ నమస్తే నమస్తే బాగున్నారా సార్ బాగున్నా ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా పెద్ద విజయం అంటే నూట పంతొమ్మిది కాన్స్టిట్యున్సీలల్లో నూట పంతొమ్మిది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళందరిలో మీరు వేరయ్యా అనిపించుకున్నారు ఇప్పుడు అంటే అలాంటి ఒక క్రేజ్ వచ్చింది అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ క్రేజ్ వస్తుందన్నా అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండేనా మీకు అసలు అంటే మామూలుగా నాకు గెలుస్తానే హోప్ ఉండే కానీ మధ్యలో మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు కూడా హోప్ ఉండే అంటే ఈ క్రేజ్ మీద ఆలోచన లేదు కానీ వాళ్ళు వచ్చినాక ఇంకా టైట్ అవుతుంది అయినా గెలవాలనే ప్రయత్నం మీద పనిచేస్తూనే పోయాము ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రజల్లో ఖచ్చితంగా పనిచేస్తూనే వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉంటూనే పనిచేశాం బయటకు అసలు రాలేదు కాన్స్టిట్యున్సీ వదిలి పోలేదు ఒక సిక్స్ డేస్ మాత్రము బయటకు వచ్చినాం అది కూడా పార్టీ మీటింగ్ లెక్క వచ్చినాం ఈవెన్ ఇంట్లో ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ కి ఎక్కువ స్పెండ్ చేసేవాడిని కాదు కంప్లీట్ నేను పబ్లిక్ ఇష్యూస్ మీదనే కొట్లాడేవాడిని సో ఫస్ట్ ఏమనుకున్నామంటే గెలవాలి అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో పోటీ చేసినప్పుడు అప్పుడు నేను ఐ వాజ్ ఇన్ కాంగ్రెస్ అసలు యాక్చువల్ బేసిక్ గా కాంగ్రెస్ నేను బీజేపీలో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అది ఓన్లీ ఇంట్రొడక్షన్ ఏ అది ఇంట్రడక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లాగానే ట్రీట్ చేయాలి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో గెలవాలనే ఆలోచన మీదనే పనిచేసాం ఎయిటీన్ లో నాకు డిపాజిట్ రాదు పది వేలకి ఎక్కువ రావు ఓట్లు అని కూడా అనుకున్నాను కానీ అది పదహారు పదిహేను వేల ఎనిమిది వందలు అంత మంచి సర్వే పర్సన్ ఎవరన్నా ఉన్నారా సార్ మీ దగ్గర మీ సైడ్ లేదా ఫీల్డ్ లో తిరిగినప్పుడు అర్థం అవుతుంది అన్న ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది కూడా నిజమా కాదా అనేది మీ మొహంలో ఎంతో కొంత నాకు అర్థం అవుతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్న యాక్సెప్టెన్స్ ఉందా లేకుంటే నా ఏదో ఫేక్ చెప్తున్నాడా లేకుంటే ఏదో ఒకటి ఉంటుందా అని ఎంతో కొంచెం ఆ ఫేస్ లో ఆ ఐ వ్యూ లో మనకు ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ లో మనకు అర్థం అవుతుంది జనంలోకి వెళ్ళినప్పుడు జనం రియాక్షన్ అర్థం అవుతుంది కనీసం దగ్గరకు కూడా వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆ దర్వాజల నుంచి వంగి చూసి ఎవడి ఇయడం చూసేవారు అసలు ఎవడు ఈ కొత్త అయిన ఎవరు అనుకున్నారు యాక్చువల్ గా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ నిజామాబాద్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీ తప్ప ఎనిమిది కాన్స్టిట్యున్సీ లో నేను అందరికి తెలుసు ఈ ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీ ఓన్ కాన్స్టిట్యున్సీ కానీ ఇక్కడ షబీర్ అలీ గారు ఉండే కాబట్టి సేమ్ కాంట్రవర్సీ ప్రాబ్లం ఇద్దరికి పడేది కాదు అంటే నేనేం పెద్దగా ఆయన మీదకి యుద్ధానికి పోలేదు కానీ ఆయనకు ఒక అనుమానం వీడు ఎదిగితే నాకు కాంపిటేటర్ అని ఓకే ఆ అనుమానంతో ఎప్పుడు పక్కన పెట్టే ప్రయత్నం చేసేవాడు అయితే ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ లో తిరగలేదు ఎందుకులే కాంట్రవర్సీ అన్నెసరీ నా పని ఏదో నేను చేసుకో కాలక్రమేణా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోవడం నేను వైఎస్ఆర్ సిపికి వెళ్ళడం మళ్ళీ జగన్ గారు తెలంగాణ రాగానే జగన్ గారు ఆంధ్ర ఎన్నుకోవడం ఇక్కడ పరిస్థితి ఖాళీగా ఉండిపోయాం తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో లక్ష్మణ్ గారు ప్రెషర్ మీద ఇట్లాగే ఒక నాకు చదువు చెప్పిన సార్ వచ్చి పబ్లిక్ గురించి ఆలోచించే లీడర్ ఇంట్లో కూర్చుంటే బాగుండదు కరప్టెడ్ లీడర్స్ అంతా జమానా అయిపోతున్నది మరి నీలాంటి వాడు నాన్ కరప్షన్ గురించి ఆలోచించేటోడు నువ్వు వ్యాపారం చేసుకుంటా కూర్చుంటే ఎలా అని చెప్పేస్తే సరే అలా 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 కొంచెం మళ్ళీ స్క్రూ మొదలైంది సరే వెళ్ళాలని మళ్ళీ రీఎంట్రీ మళ్ళీ అప్పటికే లక్ష్మణ్ గారు అడగడం నేను జైన్ కావడం ఆ ఎయిటీన్ లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్ ఇయర్ టైం ఉంది కదా అనుకుంటే హాఫ్ ఇయర్ లో ఆయన ముందుకు రావడం సిక్స్ మంత్స్ నాకు టైం స్పాన్ సరిపోకపోవడం ఇంట్రడక్షన్ కూడా సరిగా కాకపోవడంతో నేను జనంలో నేను ఎంత
ఈ రెండు ఉండే కానీ అసలు ఆ కోరిక కూడా చాలా దూరమైన సిచ్యువేషన్ మీది ఆల్రెడీ పది సంవత్సరాలుగా సీఎంగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తున్నాడు ఒకవేళ గెలిస్తే అంటే వే ఉంది కాబట్టి కాంగ్రెస్కి ఒకవేళ గెలిస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఏ సీఎం అన్న ముచ్చట మనకు ముందే తెలుసు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ కూడా అయ్యింది సో ఈ ముచ్చట తెలుసు అంటే కాబోయే సీఎం ఒకవేళ గెలిస్తే ఆల్రెడీ పది సంవత్సరాల నుంచి సీఎం ఉన్న వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరితో పాటు పోటీ మళ్ళీ మీద నుంచి మీకు అసలు అప్పటికి మీ పేరు కూడా బయటికి తెలియదు అసలు ఈ పలానా వ్యక్తి ఇట్లా ఆయన సొంత పైసలు పెట్టుకొని కొన్ని కొన్ని వర్క్స్ చేసిండు కామారెడ్డి కోసం ఆయన కష్టం ఆయన అభివృద్ధి కోసం పాటుబడ్డాడు అన్న విషయాన్ని ఈరోజు మీరు హైలైట్ అవ్వడం వల్ల ఈరోజు మీ పేరు బయటికి రావడం వల్ల ఈరోజు మీరు గెలవడం వల్ల బయటకు వచ్చినాయి తప్పితే మీరు ఏ రోజు ఏ రోజు కూడా ఇది పబ్లిసిటీ చేసుకోవడానికి బయటికి రాలేదు సో మరి ఏ నమ్మకం మిమ్మల్ని నేను గెలుస్తా అని అనిపించింది ఏ నమ్మకం చూసేది నేను స్టేట్ లో వేరే వాళ్ళకి తెలియను కానీ కామారెడ్డిలో ప్రతి ఒక్క మనిషికి తెలుసు ప్రతి ఓటర్ తెలుసు ఐదేళ్ల పిల్లగాని నుంచి మొదలు పెడితే లోటస్ గ్యాంగ్ అని పెట్టుకున్నారు నన్ను చూస్తేనే లోటస్ అని పెట్టుకుని ఎంతటి పిల్లల స్కూల్లలో ఉన్న పిల్లల కాడికి వెళ్ళి తెలుసు నేను ప్రతి ఊర్లు ప్రతి ఊర్లో ఎనభై ఏళ్ళు అవ్వకు కూడా తెలుసు వెంకటరమణ రెడ్డి బీజేపీ అని నేను ఇక్కడ ఫేమస్ నేను ఇక్కడ అందరికి తెలుసు నేను ఎంత దగ్గర అయ్యానంటే ఒక బ్రదర్ లాగా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ట్రీట్ చేసే పరిస్థితికి అటాచ్మెంట్ అయింది ఇది వాళ్ళకు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఏముందో వాళ్ళు ఏమనుకుని అంటారో లేకుంటే పైసతో అన్నీ అయిపోతాయి డబ్బుతో మద్యంతో అన్నీ అవుతాయి ఏమవుతుంది అని అనుకున్నారా మరి లేకుంటే మేము సెలబ్రిటీ వెళ్ళాం బ్యూరో మన మంచి ఫేమస్ మాస్ అపియరెన్స్ ఉన్న వాళ్ళం పెద్ద లీడర్లు అని వచ్చిన రచ్చులు చేయుప్తే ఓట్లు పడతాయని రావచ్చు వాళ్ళ ఐడియా ఏముందో నాకు తెలియదు బట్ నేను ఆలోచించినప్పుడు ఇప్పుడైతే క్యాడర్ స్ట్రెంత్ అండ్ యాంటీ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుటేషన్ థర్డ్ ఫేస్ ఈజ్ ద ఓట్ పోలరైజేషన్ ఈ మూడు సూత్రాలు పట్టుకునే పనిచేస్తాను ఐదు సంవత్సరాలు సో నేను జనంలోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే సమస్యను వెతకాలి సో నేను జనం నన్ను నమ్మాలంటే సమస్యను వెతకాలి జ సమస్యను వెతకాలి అంటే నేను జనంలోకి వెళ్ళాలి జనంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత సమస్యకు పరిష్కారం చూపెడితే అప్పుడు ట్రస్ట్ బిల్డప్ అవుతుంది నా మీద నమ్మకం బిల్డప్ అవుతుంది ఆ నమ్మకం ఒక్క ఉద్యమంతోనో ఒక్క పనితోనో ఒక డబ్బుతోనో ఒక వ్యవహారంతోనో కాదు నా అటిట్యూడ్తో నా బాడీ లాంగ్వేజ్తో నా అపియరెన్స్తో నేను చేసే పనితో నేను పెట్టే ఖర్చుతో ఆ ఖర్చు ప్రాపర్ వేలో ఉండడం అది అహంభావంగా కనిపించకుండా ఉండడానికి సాఫ్ట్ కార్నర్ కనిపించాలి ఆ సమస్య ఆ ఓటర్కి ఇది నా సమస్య ఈయన వల్ల నాకు సాల్వ్ అయిందని అనిపించాలి ఒకటే అయింది కదా రెండైంది కదా అంటే మూడు నాలుగు అయిన తర్వాతనే ట్రస్ట్ బిల్టప్ అవుతుంది ఇది అంతటికి నాకు ఒక రెండున్నర ఏళ్ళు మూడేళ్ళు పట్టింది నేను ఎప్పుడు కూడా ఆల్ ఆఫ్ సైడ్ ఇంకా లీడర్ కాదని నేను ఒకే వెహికల్లో వెళ్ళేవాడిని నాతో నలుగురే ఉండేవారు నేను నాలుగు వెహికల్ పది వెహికల్ కూడా తీసుకెళ్ళా ఎట్లా అంటే ఒక నేషనల్ లెవెల్ ఫిగర్ అయిపోయారు నిజంగా చెప్పాలంటే సో దీనికి అంతటికి ముందు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నది ఒక వర్జన్ సార్ అంటే ఇద్దరు పెద్ద నాయకులు ఇద్దరు సీఎం క్యాండిడేట్స్ ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ సీఎం ఒకళ్ళు సీఎం క్యాండిడేట్ గా ఎవరు గెలిచినా సీఎంఏ ఎవరు గెలిచినా సీఎంఏ మాట్లాడుకోవాలి ఎవరు గెలిచినా సీఎంఏ వాళ్ళని గెలిపించుకుంటే అభివృద్ధి ఇంకో ఒక రేంజ్ కు పోతుంది కామారెడ్డి అభివృద్ధి అవుతుంది అని ఆలోచించే జనాలు చాలా మంది ఉండి ఉంటారు అట్లా ఆలోచించి ఓట్లు వేసేటోళ్ళు ఉంటే మీకు బాగా కష్టం జరిగేది కానీ ఇంకో వర్జన్ ఏంది అని అంటే అరే ఎందుకు వచ్చిన తలకాయ నొప్పి వాళ్ళు రెండు రెండు జాగాల నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఒకవేళ రెండు జాగాలలో గెలిస్తే మళ్ళా ఒక దానికి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకో దగ్గర బయ బై ఎలక్షన్స్ అవుతాయి ఎట్లయినా కామారెడ్డి వదిలిపెట్టి పోతారు ఎందుకంటే ఇద్దరిది కామారెడ్డి కాదు అఫ్ కోర్స్ కేసీఆర్ గారిది కామారెడ్డి ఒకప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్న ఇక్కడ పుట్టిండ ఆయన అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది బట్ వేరాస్ ఆయన ఎప్పుడు ఉండలేదు కాబట్టి ఇడా అంటే ఫిజికల్ గా ఎప్పుడు ఆయన ఇక్కడ కనిపించలేదు కాబట్టి జనాల అందరి మధ్యలో ఆలోచిస్తే సో ఆ విధంగా ఆలోచించవచ్చు కాదని నేను అంటలే కానీ వదిలిపెట్టి పోవాల్సి వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఆయనకు బలం ఉన్న గజువులకి వెళ్ళిపోతాడు అనే ఆలోచననే జనాలని ఎక్కువ ఇది చేసిందంటారా లేకపోతే మీరు ప్రజల్లో ఉండడం మాత్రమే పనిచేసింది అంటారా నేను ప్రజల్లో ఉండడం మాత్రమే పనిచేసింది అమ్మా నన్ను అరవై అరవై వేల మంది నమ్మరు లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది నమ్మలేదు ఆ లక్ష ఇరవై ఇరవై నాలుగు వేల మంది ముఖ్యమంత్రులు వస్తే అభివృద్ధి అవుతుంది అనుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ అరవై ఆరు వేల మంది ఈయనతో ఉంటే కనీసం మేము ప్రశాంతంగా ఉంటాము మాకు ఎలాంటి అరాచకాలు జరగవు కబ్జాలు జరగవు సెటిల్మెంట్లు జరగవు ఏ మాత్రం వాళ్ళిద్దరు గెలిచినా ఖచ్చితంగా అవినీతి జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకుల ఆల్రెడీ చేసినటువంటి
చేస్తాము మేము ఏడికెళ్ళని చేస్తాము మేము సీఎం క్యాండిడేట్స్ అంటే సీఎం క్యాండిడేట్స్కి లోకల్ నాన్ లోకల్ ఉండదు ఎందుకంటే దే ఆర్ సీఎం క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళు ఇకపోతే ఈ రెండిట్లలో గెలిస్తే గజ్వేల్ అనుకుంటారా కామారెడ్డి అనుకుంటారా మీరు కొడంగల్ అనుకుంటారా కామారెడ్డి అనుకుంటారా ఈ సమాధానం చెప్పండి అని వన్ మినిట్ లో క్లోజ్ చేసి నేను నేను ఫార్టీ మినిట్స్ స్పీచ్ లో థర్టీ నైన్ మినిట్స్ నేనేం చేస్తా అనేది చెప్పాను ఎప్పుడు కూడా ఒక లీడర్ ఎదుటి మంది ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే అతను ఫేమస్ అవుతుంది ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే ఎంత మనది ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మనం ఫేమస్ అవుతుంది ఓకే సార్ మీరు అన్నట్టుగానే ఫాలో అయ్యాం మరి మీరు అసలు అంటే సొంత మేనిఫెస్టో తయారు చేసి నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు నేను ఖర్చు పెడతా ఎవరు ఇచ్చినా అయ్యకుండా నా సొంత పైసలు ఖర్చు పెట్టి మరి నేను అభివృద్ధి చేయగలుగుతా అని చెప్తున్నారు అంటే ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంది ఏడికలు సంపాదించారు అన్ని పైసలు మరి అంటే మా నాన్నగారు సంపాదించింది ఉంది భూములు ఉన్నాయి మా తాతల భూములు ఉన్నాయి అమ్మేస్తే అయిపోతే దానికేం పెద్ద పని లేదు నాకు జూబ్లీ థర్టీ సిక్స్ లో నాకు బిల్డింగ్ ఉంది రెంట్స్ వస్తే ఆ బిల్డింగ్ అమ్మేస్తే యాభై యాభై ఆరు డెబ్బై కోట్లు వస్తుంది అట్లాగే నాకు ఇంకొక దగ్గర వరంగల్ లో ఒక సైట్ ఉంది అదంతా ఒక ఎనభై కోట్లు వస్తుంది నాకు ఇక్కడ కా స్కూల్ ఉంది ఇది అమ్మితే ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు కోట్లు వస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్ని ఇళ్ళ మీద పది కోట్లు వస్తుంది నాకు నేను నాకు నాకు కొడుకే ఒక కోటి చాలు అనుకున్నా అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కి అమెరికా పంపిస్తా అని చెప్పినా నువ్వు చదువు నువ్వు చదువుకో ఐఏఎం చేయు నువ్వు ఏమైనా చదువుకో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లో కింగు కావాలో చూసుకో అని చెప్పినాం సరే అన్నారు భార్యకి చెప్పినాం అన్నదంలో చెప్పేసినాం అంతా చెప్పినాం నాకు కూడా పెద్ద ఆస్తి మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నాకు పరపతి మీద కన్నా ఆస్తి మీద ఏమి ఉండదు నేను ఒక పది మందికి సహాయపడితే నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనుకుంటే నాకు తిన్నంత ఆనందంగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను కడుపు మాడినా వాళ్ళని చూస్తే నాకు కడుపు నిండినట్టు ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక పిచ్చి ఒకటి తాగితే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఒకటి పత్తాలు ఆడితే జనాలకు పెట్టాలి అది చాలనేది కాదు అసలు ఇది ఇది నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జనానికి పూర్తిగా అర్థమైంది ఏంటంటే ఇప్పటికి మీడియాకి అర్థం కాదు ఏంటంటే అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంది అనేది అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్ నా కాన్సెప్ట్ ఏం లేదమ్మ నాన్ కరప్షన్ కాన్స్టెన్సీగా తయారు చేయాలి అవినీతి ఉన్నటువంటి అధికారులు నిజాయితీ పర్లే కానీ అవినీతికి ఉన్నటువంటి కద్దరు బట్టల నాయకులే దొంగలు వీళ్ళు వేయడం వల్ల అధికారులు అవినీతికి పాల్పడుతున్నారు వీళ్ళ కరప్షన్ వల్లనే వాళ్ళు కరప్టెడ్ అవుతున్నారు అనేది ఒకటి రెండోది బిలో పావర్టీ లైన్ లో మూడు సెక్టార్లు ఫ్రీ చేస్తే ఇండియన్ ఎకనామీ మారుతుంది కరప్షన్ తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే పొలిటికల్ మ్యాన్ పవర్ కూడా పొలిటికల్ పవర్ కూడా తగ్గుతుంది ఒకటి అగ్రికల్చరిస్ట్ రెండోది ఫ్రీ హెల్త్ మూడు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ బిలో పావర్టీ లైన్ లో ఉన్న మేజర్ సమస్య హెల్త్ మేజర్ సమస్య సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైతే రైతే రాజు అని మాట్లాడుతున్నారు కానీ రాజు లాంటి రైతును చూడాలనేది ఎవరు ప్రయత్నం చేయలేరు ఎప్పుడైతే రైతు కింగ్ అవుతాడో ఆటోమేటిక్ పొలిటిషియన్ బెగ్గర్ అవుతాడు ఎప్పుడైతే రైతు బెగ్గర్గా ఉంటాడో పొలిటిషియన్ కింగ్ అవుతాడు ఈ పొలిటిషియన్ కింగ్ కావడానికి రైతును బెగ్గర్ చేస్తూ ఈ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ హెల్త్ని ఇవ్వకుండా ఉచితాలు అలవాటు చేస్తున్నారు కామారెడ్డి కాన్స్టెన్సీ రోల్ మోడల్ గా అవుతూ ఇండియానే మారాలనేది నా ఆలోచన అది పెద్ద ఆశ కావచ్చు కానీ మేబీ ఒక్క ఒక్కసారితో కాకపోవచ్చు ఐదేళ్ళకి కావచ్చు పదేళ్ళకి కావచ్చు లేదా నా తర్వాత నన్న కావచ్చు కానీ ఒక ఆప్షన్ అయితే కొన్ని జిల్లాల్లో ప్లాస్టిక్ వాడొద్దు ప్లాస్టిక్ తీసుకొచ్చి ఇస్తే మేము ఇన్ని పైసలు ఇస్తామని చెప్పి జనాలందరినీ ప్లాస్టిక్ వాడకుండా చేసిన కొన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి సో దాన్ని చూసి ఇంకొన్ని జిల్లాలు ఇన్స్పైర్ అయినాయి కొన్ని అంటే కొన్ని బయటకు వస్తే కొన్ని బయటికి రావు ఆ విషయాలు కొన్ని చిన్న చిన్న ఊర్లు కావచ్చు జిల్లాలు కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు వేరే మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా మీ ఆశయం పెద్దదే డెఫినెట్లీ పెద్దదే అండ్ గొప్పది కూడా ఆ ఆశయం నిజంగా గొప్పది అంటే ఈ రోజు కరప్షన్ లేకపోవడం అనేది ఎక్కడ లేదు సార్ అకార్డింగ్ టు మీ కార్యకర్తలు ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఆ విధమైన గెలుపు మీకు వచ్చి ఉండాలనేది ఊహించుకోవచ్చు మీ కార్యకర్తలు మందు వంచుదామంటే కూడా వద్దన్నారు అనేసి నేను విన్నా అంటే అది కూడా కరప్షన్ కదా మంది ఇచ్చి పైసలు ఇచ్చి నథింగ్ బట్ బ్రైబ్ కదా నేను నేను కొనకపోవచ్చు కానీ మీతో కొనిపోయడం కూడా బ్రైబ్ అనే దృష్టిలో బట్టి అవసరం లేదు అని చెప్పాను సో ఈ విషయంలో కార్యకర్తలతో కొట్లాడి వాళ్ళు చాలా కోపాలు తెచ్చుకున్నారు అంట కార్యకర్తలు అలిగిరట కొంతమంది కార్యకర్తలు ఏం అలగలేదు కొత్తలో నేను మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏమనిపించిందంటే 
ఇది 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 ఏంటి పొలిటీషియన్ ఇట్లా ఉన్నాడు ఈయన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ చేస్తున్నాడు లేడు అనేది అయితే నాతో తిరిగిన వాళ్ళకి నాకు గురించి తెలుసు నన్ను దూరం కలిసి చూసిన వాడిని నేను ఈగోయిస్ట్ లాగా బాగా హార్డ్ మెంటాలిటీగా హెడ్ స్ట్రాంగ్ లాగా వీడు ఒక టైప్ అందరు ఒక టైప్ అయితే వీడు ఒక టైప్ ఉన్నాడు అని అనిపిస్తుంది దూరం నుంచి చూస్తాను కానీ నాతో ఒక గంట మాట్లాడితే నా విజన్ అర్థమవుతుంది నా నేను మాట్లాడే దాంట్లో మీనింగ్ అర్థమవుతుంది కానీ దూరం నుంచే చాలా మంది వెళ్ళిపోతారు దగ్గర దగ్గర రారు అదొక సమస్య అందుకే నేనే జనం దగ్గరికి వెళ్ళిన నేను నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒకటే చెప్పాను కార్యకర్తలకి మీరు సరే నేను రెండు నెలకు మూడు మీటింగ్లు పెడతా వంద రూపాయలు పెట్రోల్ కేస్ మూడు వందల రూపాయలు సంవత్సరానికి మూడు వేల ఆరు వందలు మీకు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఐదేళ్ళల్లో అవుతుంది మూడు సార్లు మీటింగ్లో రెండు మూడు సార్లు దాగిపిస్తారు ఎంత అవుతుంది రెండు వందలు రెండు వందలు ఆరు వందలు సరే నెలకు తొమ్మిది వందలు సంవత్సరానికి పదివేలు యాభై వేలు మీకు మొత్తం మీద మొత్తం మీద మీకు ఏడు ముల్ల ఇరవై ఏడు వందల ముప్పై ఐదు వేలు అది ఇది కలిసి యాభై వేలు అవుతుంది కానీ మీ ఇంటి ఖర్చు ఎంత ఉంది మీ పిల్లలకు ఫీజులు ఎంత కడతారు మీ ఇంటికి నెలకి ఎంత ఖర్చు ఉంది అని అడిగింది పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు అంటే అంటే నేను ఇచ్చేది ఒక రెండు నెలలు అంటే అరవై నెలలలో నేను రెండు నెలలు ఇస్తే మీరు నలభై ఎనిమిది నెలలు నా యాభై ఎనిమిది నెలలు నాకు ఊడిగం చేస్తారనట కదా రేపు పొద్దున మీ వ్యక్తిత్వం వాల్యూ మీకు తెలుస్తలేదు రేపు పొద్దున మిమ్మల్ని చూడగానే నా దగ్గర తిన్నాడు తాగిండు వీడు పని చేస్తలేడు అనుకుంటా అదే మీ డబ్బా మీరు కట్టుకొని వస్తే మీ మాటకు నేను విలువ ఇస్తాను ఏది కావాలన్నా మీరే ఆలోచించుకోండి వ్యక్తిత్వం కావాల ఇవాళ రేపు రోజు వెళ్ళిపోతే సరిపోతుందా ఇది ఒకసారి క్యాల్కులేషన్ చేసుకొని మాట్లాడండి అన్నాం కొత్త లోగా వంద మంది ఉంటే తొంభై మంది వేస్ట్ అయ్యి అనుకున్నారు ఐదుగురు మారినరు ఐదు నుంచి పదిహేను పది నుంచి పదివేల మంది అయింది వాళ్ళు ఐదు సంవత్సరాల కరోనా ఉండాం కూడా ఇవాళ నేను ఫోన్ చేస్తే ఖాళీ మెసేజ్ ఫోన్ కూడా ఎప్పుడు చేయను కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేసినామంటే గ్రూప్స్ అన్ని పెట్టేసి ఎట్లా నాకు పరిచయం అయితే అట్లా నెంబర్ యాడ్ చేసుకొని అలవాటు నాకు అది నా దగ్గర వేల నెంబర్లు ఉంటాయి నాకు నాకు శత్రువు కూడా ఉంటుంది ఏమో మేబీ ఏదో ఒక రోజు నాకు ఫోన్ చేస్తుండొచ్చు ఎందుకు కమ్యూనికేషన్ బ్లాక్ చేయడము తీసేయడము హైడ్ చేయడం ఇవన్నీ అవసరం లేదనుకుంటాను శత్రువులు ఎవరు ఎవరున్నా షబ్రి అలీ గారు కావచ్చు గోవర్ధన్ గారు శత్రు ఆయన మేబీ ఎనిమే అంటే కాదు వీళ్ళంతా రాజకీయంగా ఎదుటోని తొక్కే ఎక్కాలనుకుంటారు నేను ఇప్పటివరకు చూసిన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారే లేపకుండా లేచినోడు కానీ తొక్కకుండా పోయినోడు మిగతా వాళ్ళు అందరు కూడా తొక్కకుండా వచ్చిన యూజ్ అండ్ త్రో అలవాటైనటువంటి రాజకీయంలో ఎదుటోడికి కుటుంబం ఉంటది మనకు కుటుంబం ఉంటది బీజేపీ మరి ఇందులో తొక్కే ఆలోచన కాదు కదా ఇంకేం ఆలోచన ఉండదు వీళ్ళ ఇది ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ ఏం లేదు ధర్మం కోసం పనిచేద్దామంటారు ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అవకాశాలు ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయి ఇందులో సింగిల్ మ్యాన్ పవర్ నడవదు ఇందు నేను చూసిన కాంగ్రెస్ కి దీనికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే అక్కడ ఒక గాడ్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ ఉంటే సరిపోతుంది లేసేస్తాం కానీ ఇందులో గాడ్ ఫాదర్స్ ఉంటారు నాడ్ ఫాదర్ ఒకరు ఒక్కరితో నడవదు ఇక్కడ కానీ నేను నేర్చుకునేది ఏంటంటే అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా రాజకీయంగా ప్రజాబలం ఉన్నప్పుడు ఏ పార్టీయుడైనా మన దగ్గరికి వస్తాడు మన పార్టీయుడు మన ఇంటి ముందు అడిగి వస్తాడు కానీ మనమే బలం లేనకుండా ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగితే నాయకుల చుట్టూ తిరిగితే అందరిలాగా సమానమవుతుంది ఏం లాభం లేదు కదా పట్ట ఎక్కడ ఉండాలి ప్రజల్లో ఉండాలి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి మోడీ గారు మాటికి కా వారణాసి ఎందుకు వెళ్తారు నేను ప్రధానమంత్రి కదా నేను వన్ మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలను ఏకచతుర్భతంగా నడుతున్నా కదా నా కాన్స్టిట్యూన్స్ ఏమవుతుంది అని అనుకుంటే రేపు పొద్దున ఏమన్నా అయితే మూలం పోతుంది కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పులివెందులు ఎందుకు వెళ్ళేవారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎందుకు వెళ్ళేవారు ఇది నెలలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు సార్లు ఒకరోజు డిస్టిక్ట్ ను ఒకరోజు పులివెందుల ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ వెళ్ళేవాడు ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అట్లా కుప్పం వెళ్ళేవారు కానీ మేము కామారెడ్డిలో ఇదే ఇంట్లో పుట్టా ఇదే జాగాలో పుట్టా అందరు కామారెడ్డి మా ప్రాపర్ దేమి కలనే కానీ పుట్టింది ఇక్కడే లేదు ఇది నా జూబ్లీల్స్ లో నాకు అది కమర్షియల్ బిల్డింగ్ అది రెంట్స్ వస్తాయి కదా నాకు హైదరాబాద్ కల్చర్ నచ్చదు హైదరాబాద్ పరిగెత్తడం నాకు నచ్చదు పీస్ఫుల్ గా ఉండాలి ఆస్తులు అనేది ఏం లేదు హైదరాబాద్ లో ఆస్తులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆస్తులు ఉన్నాయి ఆస్తికి మనశ్శాంతికి సంబంధమే లేదమ్మా డెఫినెట్లీ ఈ రోజులలో ప్రతిదానికి ఇప్పుడు మీకు జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలంటే మీకు మీకు ఒక రకమైన హ్యాపీ ఉంటుంది కమర్షియల్ గా థింక్ చేస్తే క్వాలిఫై క్యాల్కులేషన్ చేస్తే వేరే రకంగా ఉంటుంది సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలన్నా క్యాల్కులేషన్ కావాలంటే 
కాల్కులేషన్ ఎప్పుడు మనీ చుట్టూ తిప్పుతుంది సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు వర్షిప్ చుట్టూ వర్షిప్ అవుతుంది ఆలోచించే టైం ఎప్పుడు ఉంటుంది చేతిలో పైసలు ఆస్తులు ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది తప్పండి అదే అన్ని ఎవరన్నా అంతే కదా సార్ మూడు పుటలే దీన్ని పడుకుడు ఈ రోజు మీకు ఒక కోరిక ఉంది సార్ ప్రజలకి సేవ చేయాలి అభివృద్ధి చేయాలి నేను పుట్టిన జాగని ఎక్కడో చూడాలి యాంటీ కరప్షన్ అనేది తీసుకురావాలి కరప్షన్ లేని ఒక కాన్స్టిట్యున్సీగా తయారు చేయాలి అని అంటే ఈ రోజు దీనికి మీరు పోటీ చేయాలని ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ చూడండి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు సార్ కోటి రూపాయలు కోటి ఇరవై లక్షలు కూడా కానీ అదే మీరు మీరు ఏమన్నారు ఎవరు ఫండ్స్ ఇచ్చినా ఇవ్వకుండా నూట యాభై కోట్ల వరకు ఖర్చు పెట్టారు లీగల్ గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టి నేను సంపాదించింది ఎవరిని కానీ సంపాదించిన దాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్ సంపాదించాలి కదా అంటున్నా సర్వీస్ కు రెండు తీరులో ఉంటదమ్మా అక్కడైతే పైసలు అవసరం సర్వీస్ కు రెండు తీరులో ఉంటది ఒకటి సంపాదించకుండా మన సమతని సర్వీస్ చేయొచ్చు రెండోది సంపాదించి ఉన్నది ఇవ్వాలంటే చాలా టైట్ అమ్మా బట్ ఏం లేనప్పుడు సర్వీస్ చేయడం చాలా ఈజీ పర్సులో పదివేలు ఉంటే తీసి బిల్లు కట్టాలంటే కష్టం పైసలు ఏం లేనప్పుడు ఒక వంద రూపాయలు అడుక్కొని బిల్లు కట్టడం ఈజీ వంద రూపాయలు ఎదుటోని అడుక్కొని కట్టడం చాలా ఈజీ అంటే అది అప్పు కింద అంటారా అడుక్కోవడం అంటారా అడుక్కోవచ్చు అప్పు అడుక్కోవడం నా దృష్టిలో నేను కూడా బ్యాంక్ లో అప్పు ఉన్నా కాబట్టి నేను కూడా అడుక్కున్నట్ట బ్యాంక్ కంపల్సరీ అది అడుక్కోవడానికి అప్పు అమ్మ డిగ్నిటీ సింబల్ అది లోన్ ఏం లేదమ్మా దాని క్యాల్కులేషన్ ఏముంది ఎంత అయితే ఆస్తి ఉంటుందో ఎంత అయితే బిజినెస్ చేస్తారో అందులో సెవెంటీ పర్సెంట్ అప్పులు ఉంటాయమ్మా ఎంత పెద్దోడన్నా కానీ ఎంత పెద్దోడన్నా కానీ అదాని కానీ అంబానీ కానీ ఎవరిదైనా అంతే ఉంటది వ్యాపారమే అట్లా అది లేని నడవదు కూడా కానీ పని అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు స్టూడియో నడుపుతున్నారు దాని మీద క్యాల్కులేషన్ మీకు ఉంటది దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంది ప్రాఫిట్ అయింది ఎక్స్పెండిచర్ ఏంది మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ ఏంది గ్రోత్ కావాలంటే ఏం చేయాలి దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంది దాని మీద రిటర్న్స్ ఏంది ఎన్నో ఉంటాయమ్మా వ్యాపారం చేసేటప్పుడు వంద చూస్తాం చూసి దాన్ని ఫైనల్గా ఇయర్లీ బెనిఫిట్ ఎంత ఉండాలి మార్జిన్ ఎంత ఉండాలని చూస్తాం నా దృష్టిలో వ్యాపారం రాజకీయం సేమ్ ఓకే కానీ వ్యాపారాన్ని రాజకీయాన్ని వ్యాపారంగా మార్చిన చూడండి అది నచ్చలేదు అసలు సర్వీ నలుగురికి అన్నం పెట్టాలని లీడర్ అనుకోవాలి కానీ నలుగురి కొంపలు గురించి నా కొంప పెద్ద చేసుకోవాలి నా కార్లు కొనుక్కోవాలి నేను మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి ఇంత 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 పెరుగుతూ ఉంటే ఎంత ఎన్ని వేల కోట్లు ఏం చేస్తారు అంటే దీని నుంచి ఇంకొంచెం మూవ్ ఆన్ అయితే లైక్ ఇందాక నేను అడిగిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి అక్కడికే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే మీ కార్యకర్తలు మందు విషయంలో మాట్లాడిన దాని గురించి మీరు చెప్పారు అదే కార్యకర్తలు మీకు ఓటేయమని ఓటర్ల కాళ్ళు పట్టుకొని మరి అభివృద్ధి ప్రేమ వేరు ఇష్టం వేరు నమ్మకం వేరు ఈ మూడు చాలా తేడా ఉంటాయి ప్రేమ సెల్ఫిష్ ఇష్టం క్యూరియాసిటీ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ట్రస్ట్ అనేది అక్కడున్న సిచ్యువేషన్ మీద సాక్రిఫైస్ అని ఉంటుంది అండి ఎవరినైతే నమ్ముతామో వాళ్ళని వాళ్ళ కోసం సాక్రిఫైస్ చేస్తాం ఇష్టం ప్రేమ అనేది రెండు మన అవసరానికి తగ్గట్టు మారుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ట్రస్ట్ అది ఆ నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేసినాం కారణం ఏంటంటే ఎక్కడ నా సెల్ఫిష్నెస్ కనిపించలేదు నా ఓడు అని అనుకున్న ఓడు కూడా తప్పు చేస్తే ఇమ్మీడియట్ సెకండ్ లో కట్ చేస్తాను ఇమ్మీడియట్ సెకండ్ ఇంకా ముఖం కూడా చూడండి అంతే వాళ్ళు చాలా సార్లు ఫేస్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ మూడు పాయింట్లతో పాటు ఒక వ్యక్తి కాళ్ళు మొక్కాలంటే మనిషికి నిజంగా ఎవరైనా కూడా అంటే కార్యకర్తలు అందరు ఒకలా ఉండాలని ఏం లేదు సార్ ఎంతో మంది కార్యకర్తలు ఈ పని చేస్తేనే అట్లా కాలు మొక్కుంటూ పోవాలంటే ఫస్ట్ వీళ్ళకి వీళ్ళ మనసు యాక్సెప్ట్ చేయాలి వీళ్ళ ఆత్మ అనేది ఒప్పుకోవాలి ఐదు సంవత్సరాలుగా కలిసి ఉన్నాం కదా అమ్మా వన్ ఇయర్ నుంచి అయితే నేను చేస్తున్న చూసిరు కదా ఎట్లా ఎంత ఫ్రాంక్ గా ఉంటాడు అటాచ్మెంట్ అనేది ఒక్కొక్కసారి సెల్ఫిష్ గా మారే అవకాశం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఒకవేళ ప్రేమ అయి ఉంటే వాళ్ళు నమ్మకం కాకుండా ఇష్టం కానీ ప్రేమ అయి ఉంటే నా బిడ్డ ఫీజు కట్టేది ఉండి నాకు ఒక పదివేలు కావాలా నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు ఒక యాభై వేలు కావాలా లేకుంటే నా ట్రాక్టర్ గుంజుకపోయారు ఒక లక్ష కావాలని అడగాల వాళ్ళు కోట్ల కోట్లు గుళ్ళకు సంఘాలు అడగకపోవచ్చు అడగలేరు ఎన్నడు కూడా ఒక్క రూపాయి అడగలేరు మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దు నేనేం శంకిస్తలేదు 
వాళ్ళు ఆలోచిస్తే అంటే డెప్త్లో ఆలోచిస్తే కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఆ క్వశ్చన్స్ నుంచి అడుగుతున్నాను నేను మీ పైన మీ కార్యకర్తలకు ఉన్నంత నమ్మకము ఈరోజు కాళ్ళు మొక్కి అడిగిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఏదో ఒక పొజిషన్ వస్తుంది కామరెడ్లా మీ వల్ల ఎందుకంటే మీకు హెల్ప్ చేసిరు కాబట్టి మీ విజయానికి వాళ్ళందరూ కూడా తోడున్నారు కాబట్టి సో ఆ పొజిషన్లో వాళ్ళు దోసుకోరన్న నమ్మకం మీకుందా వంద శాతం ఎందుకంటే ఆ డబ్బు వాళ్ళతో డబ్బే అవసరం లేనప్పుడు దోచుకునే ఆలోచన ఎందుకు లేదు సార్ ఏ అడుక్కునుడు అంటారు దీన్ని మీరు అన్నారు కదా నా బిడ్డ ఫీజు కట్టేది ఉంది ఇంత కావాలో యాభై వేలు కావాలని అడుక్కోలేదు కానీ దోసుకోవడం అనేది వేరే రావు దోసుకోరు కదా ఐదు సంవత్సరాలు దోసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మొదలు పెడితే ఓటుకే ఖర్చు లేదు నేను మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా దయచేసి సార్ వాళ్ళ కార్యకర్తలు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోరు ఏమనుకోరమ్మా నేనే చెప్తాను అంటే నా ప్రశ్న ఏంది అని అంటే దీనిపైన మీకు నమ్మకం ఉందా అనేదే నా ప్రశ్న అన్నట్టు వంద శాతం ఎందుకు అని అంటే ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ లేదు దోసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎట్లయితే బట్టలు వేసుకొని వచ్చిండు అట్లనే బట్టలు వేసుకొని ఇంటికి పోతాడు ఆయనకు అవసరమే లేదు కదా ఇక్కడ లక్ష ఖర్చు పెడితే మిత్తికి తీస్తే లక్ష మూడు వేలు అయితే నేను సంవత్సరం అయితే లక్ష ముప్పై ఆరు వేలు అయితే ఐదేళ్ళు అయితే రెండున్నర లక్షలు అయితే నేను ఎట్లా సంపాదించాలనే ఆలోచన వస్తుంది లక్షనే లేదు కదా ఏ కన్నా లేదు కదా ఒక రూపాయి ఖర్చు అవసరం లేదు కదా ఎంపీడీసీలు జడ్పీడీసీలు సర్పంచ్లను గెలిపించి మీ ఇంటర్వ్యూలోనే మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ ప్రజెంట్ చేస్తాను డెఫినెట్లీ సార్ డెఫినెట్లీ తప్పకుండా వితౌట్ వన్ రూపీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మీరు చెప్తున్నట్టుగా అవినీతి లేని కాన్స్టిట్యున్సీగా దీన్ని తయారు చేస్తాను అంటారు కదా దీనికోసం స్పెషల్ గా మీరు చేయాలనుకుంటున్న కొన్ని పనులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఫ్రీ హాస్పిటల్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ రైతు సేవా కేంద్రము ఇవి చేయడానికి నూట యాభై కోట్లు అవుతుంది అది నేను నా ఆస్టామి పెడతాను అంతవరకు ఓకే ఇప్పుడు ఏదైతే వీళ్ళు అవినీతి రైతు నియోజకవర్గం చేస్తానేది నా దృష్టిలో పెద్ద టాస్క్ అది నేను మారాలా నాతో పాటు కార్యకర్తలు మారాలా జనం నమ్మిరు వాళ్ళు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండడానికి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయాలా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అధికారులు ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీని నమ్మి రావాల ఎస్ హానెస్ట్గా ఉన్నటువంటి అధికారులని నేను ఎట్లాగూ మీటింగ్ ఫస్ట్ స్వేరింగ్ కాగానే ఫస్ట్ మీటింగ్ అఫీషియల్తో చెప్పేది ఏంటంటే ముందుగా చెప్పేది కాదు కానీ మొదలై చెప్తున్నాం డబ్బు కావాలనుకున్న వాళ్ళు కాన్స్టిట్యున్సీ వదిలేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి డబ్బు వద్దు మాకు పేరు కావాలన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండండి అని చెప్పడం ఫస్ట్ అయ్యేలాగే ఉంటుంది ఓకే ఒకవేళ లేదు ఏం చేస్తాడులే మేము తింటే అని అనుకుంటే ఒకసారి చెప్తాం రెండుసార్లు చెప్తాం మూడోసారి జనంతో జరుగుతుంది అది ఇంక ఇబ్బంది ఎక్కడ జరగాలనో అక్కడ జరుగుతుంది యాక్చువల్గా గతంలో మీరు ఎప్పుడు కూడా కేటీఆర్ని కేసీఆర్ని టార్గెట్ చేసిన రేంజ్లో రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఎప్పుడు టార్గెట్ చేసినట్టు కనిపించలేదు మరి ఇక్కడ మీకు అది గ్యాప్ అందరు అదే అనుమాన పడుతుంది ఆయన ఏమో ట్వంటీ డేస్ వన్ మంత్ ముందు డిక్లేర్ చేసుకొని ఆయన వచ్చాడు కామారెడ్డికి కేసీఆర్ వస్తున్నాడు అని కవిత గారు ఒకసారి వచ్చారు ఆమె మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం కేసీఆర్ చలో గజ్వాల్ అరెస్ట్ చేస్తే దాని మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం వాసాల మరి గురించి చెప్పినాం కేసీఆర్ క్యారెక్టర్ చెప్పినాం కేటీఆర్ వచ్చి వంకర మాట్లాడితే ఆ వీడియో చెప్పినాం ఎవడు ఎవడు వాడు వాడు ఎవడో బీజేపీ అని అంటే అంత అరగెంట్ అవసరం లేదు నేను మాస్టర్ ప్లాన్కు ధర్నా చేసినప్పుడు ఆఫ్టర్ తెలంగాణ ఎడ్యుటేషన్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లాంగెస్ట్ ఎడ్యుటేషన్ ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ తెలంగాణ ఉదయం తొమ్మిది పదకొండు గంటలకు స్టార్ట్ అయింది రాత్రి ఎనిమిది గంటల దాకా నడిచింది విత్ అగ్రికల్చరిస్టులు నాలుగు వేల మందితో క్యాడర్ ప్రోగ్రామ్ కాదు అది రైతుల ప్రోగ్రామ్ దాంట్లో చూస్తున్నాడు కలెక్టర్ను బయటకు పోద్దు అంటున్నాడు మాట్లాడద్దు అంటున్నాడు ఎస్పీ ఫోర్స్ అంత టెన్షన్ పడుతున్నారు కలెక్టర్ ఏమో రావట్లేదు అక్కడే ఆఫీస్లో ఉన్నారు ఈవెన్ క్యాంప్ ఆఫీస్ కూడా పోలేదు క్యాంపెయిన్లోనే కూర్చున్నాడు కలెక్టర్ రానేలేదు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నా ఎవరికి ఎక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్స్ రావాలన్నా అక్కడి నుంచి వస్తే నాకు నన్ను నమ్మిన వాళ్ళు కూడా ఆఫీసులలో ఉంటారు వాళ్ళు చెప్తుంటారు ఆఫీసులు కూడా ఎవడే ఆడున్నాడు ఏం చేస్తున్నారు రాలేదు ఈయన కమిషనర్తో మాట్లాడుతుంటాడు టీవీలో చూస్తుంటాడు అన్నీ తెలుసు సరే చదువుకున్నాం కామన్ సెన్స్ ఉండాలా సంస్కారం ఉండాలా పై చదువులకు పోయినా అంటున్నాం గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన నాకే ఇంత పూర్తి సంస్కారం ఉంది మరి ప్రైవేట్ స్కూల్లో విజ్ఞానంలో చదువుకొని సక్క అమెరికా విని నీకెంత నైనా కనీసం కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉండాలి కదా ఆయన ఏమంటాడు కామారెడ్డి వచ్చే ముందర కామారెడ్డిలో నీకు ఆ పొజిషన్ లీడర్ తెరు కాంట్ర ఎవరు పొజిషన్లో ఉన్నారు తెలియదు నీకు అసలు లీడర్ల పేరు లేదు అవతల పార్టీలో లెక్కకు తీసుకోవడం ఏమిటికి అన్నాడు అది ఏంది వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే నేను అన్నా అన్నట్టు నీ జీవితంలో మీ నాయన జీవితంలో నేనెవరో
ఆ మాట అనడానికి నేను నేనెందుకు కోరుకుంటాను వాడు వీడింది మాట్లాడేది మొన్న లాస్ట్ టైం కూడా వాడు బీజేపోడు ఇంత సిమెంట్ స్టీల్ ఇస్తే ఆయన కోటేస్తారా నాన్ లోకల్ లోకల్ అంటారు నాన్ లోకల్ ఆయన ఆయన లోకల్ ఆయన ఎల్లారెడ్డి కాన్స్టెన్స్ కదా వాళ్ళ ఊరు తాడవై మండలం కదా కామారెడ్డి కాన్స్టెన్స్ మా నాన్న కామారెడ్డికి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సంతి ప్రెసిడెంట్ నేను ఇక్కడనే పుట్టినా నా బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడనే ఉంది నా స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడనే ఉంది సరే నిన్ను నేను లోకల్ నాన్ లోకల్ అని అనలేదే సరే ఆయన మాట్లాడి కామారెడ్లో ఏమన్నా భూములు అమ్ముకుంటాడు అంటాడు ఓకే ఏమన్నా మా హైదరాబాద్లో ఒకే క్రమంతో వంద కోట్లు వస్తాయి ఈడేమునే బంగారు గడ్డలు దాచిపెట్టిరా మీ భూములల లంక బిందెలు ఉన్నాయని మాట్లాడింది ఫస్ట్ రైట్ అయింది అన్నాడు ఫుల్ పెద్ద ర్యాలీ మాది ట్వంటీ ఎయిత్ రోజు ఆ ర్యాలీని చూసిండు ఆడ నేమో ఐదు వందలు ఉన్నారు ఈడ నేమో పదివేల మంది ఉన్నారు వర్ష పడతలేదని రూప ఇయ్యాడంటారు మందు వయ్యాడంటారు పెట్రోల్కి ఇయ్యాడంటారు ఎట్లా వస్తారు వాళ్ళందరూ మీకు ఇంత కూడా పోలీసులకు కూడా తెలియదా ఇంత ఎంత మంది వస్తున్నారు తెలియదా అంటే పోలీసులు కూడా అంటే మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాయండి అంతే ఇక అసలు కమ్యూనికేషనే మెసేజ్ అంతకన్నా ఎక్కువ తెలియదు అని పోలీసు సరే పర్మిషన్ యాక్చువల్ ఆయనకు పర్మిషన్ లేదు నేను ట్వంటీ ఎయిత్ రోడ్ షో నేనే ముందు సువిధాలో చేశాను పర్మిషన్ ముందు నాకే ఇచ్చారు కామారెడ్డి మొత్తం రోడ్ షో ఉంది ఆయన ఆయనకు పర్మిషన్ లేదు రేవంత్ రెడ్డికి పర్మిషన్ లేదు వాళ్ళు ఏదో అనుకున్నారు వచ్చే వరకు వెళ్ళాడు వేకెంట్ లేదు సో ఎవరు ముందు బుక్ చేస్తే వాళ్ళకే ఉంటారు పొలిటికల్లో అది ముందే మనం షెడ్యూల్ ఇచ్చేసాం ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు పోలీస్ రిక్వెస్ట్ చేశారు సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ అని అంటే సరే అన్నా పర్లేదు మీటింగ్ పాయింట్సే కదా పెట్టుకోండి నేను ఏమన్నా అబ్జెక్షన్ చేయను కంప్లైంట్ చేయను అని చెప్పాను ఎలక్షన్ కమిషన్ కంప్లైంట్ చేయొద్దు అంటే చెయ్యాను సో రిటర్న్లో వాళ్ళు ఏం చేసారు మాన్యువల్గా పర్మిషన్ ఇచ్చారు మీటింగ్ పాయింట్ ఇచ్చారు ఒక ఆయనకేమో రోడ్డు మీద రేవంత్ రెడ్డి కూడా నిజాం సార్ చౌరస్తా మీద ఇచ్చారు కేటీఆర్ గారికేమో అక్కడ ఓల్డ్ కామారెడ్డిలో ఇచ్చారు మళ్ళీ గడబడి గడబడి ఉంది టెన్షన్తో మళ్ళీ ముందు రోజు రాత్రి నుంచి ఫోన్ చేశారు డిఎస్పీ ఫోన్ చేస్తే పట్టించుకోలేదు లాస్ట్కు ఒక సిఐ ఫోన్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేశారు అన్న నా కొరకు అన్న ప్లేస్ ఒక టూ అవర్స్ లేట్ రండి ర్యాలీ అని సరే టెన్కి బయలుదేరితే ట్వెల్వ్కి బయలుదేరుతా అని చెప్పి ఎవడు ఉండడని అంత కంఫర్ట్గా నేనెందుకు ఉండాలా ప్రతిపక్షంలో ఉండి నేనెందుకు నేను అదే అసలే నువ్వా నేనా అని కొట్లాడుతున్నా గెలవడానికి ఆలోచించాల్సిన సమయంలో కాంప్రమైజ్ సిస్టమ్ నాకు ఇష్టం లేదు అయినా ల్యాండ్ ఆర్డర్ నేను కూడా ఒబే చేయకపోతే బాగుండదు లేదు ఫోన్లే ఏముంది రెండు గంటలు లేట్ అయితే నాకేం నష్టమేముంది అనుకుని నేను ట్వెల్వ్కి బయలుదేరాను నేను పంక్చువల్గా ఉంటా ప్రాంప్ట్గా ఉంటా టైం మెయింటైన్ చేస్తా అది పోలీసులకు తెలుసు టైం అంటే టైంకి వస్తాడు వీళ్ళు లేట్లా తీఫ్లే కదా ఎట్లాగు వీళ్ళు అహంభావంతో ఒక గంట లేట్ వస్తారు ఇంకా గంట ఎక్కువ మాట్లాడుతు అక్కడ క్రౌడ్ లేదు ఇక్కడ క్లాష్ అయింది ఆపారు మెయిన్ చౌరస్తా మీద ఆపారు అక్కడికి రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర మంది లేరు ఆయన కూడా అంత ఇరిటేషన్లో వెళ్ళిపోయాడు ఈయన కేసే ఈయన దగ్గర కూడా మంది లేరు అది రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చి తెప్పిస్తే కూడా ఉల్టా పల్టా మాట్లాడుతారు జనం ఇరిటేట్ అయ్యంత నా గురించి మాట్లాడు నాకు అది తెలియదు నేను ర్యాలీలో ఉన్నా యాక్చువల్ ఆ పిక్ అప్పుడే ఇట్లా పెట్టిన పిక్ ఆ గొడవని ఆపడానికి ఎదురుగా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కండువాళ్ళని తీసి జేబులో పెట్టేసుకున్నారు వాళ్ళు ఐదు వందల మంది ఉన్నారు వీళ్ళు పదివేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళతో వాళ్ళ మీదకి గొడవ పోయే ఆలోచనలో బీజేపీ ఉన్నారు కానీ మొదలే నేను మైక్ తీసుకుని అనౌన్స్ చేసాను సమయం ఉండాల్సిందే నేను ఒప్పుకున్నది పోలీసులు అడిగితే కాబట్టి మనం ఇచ్చిన సమయం ప్రకారం మనం వచ్చినాం ఇంకో పదిహేను నిమిషాలు అయినా వెయిట్ చేద్దాం కానీ మీరు గొడవ పడద్దు అని చెప్పింది వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ ని డైవర్ట్ చేయాలి కాబట్టి రూప్ టాప్ మీదకి ఎక్కి ఇచ్చిన పిక్ అది అదే ఇయల్ వైరల్ అయింది స్టేట్ వైడ్ కాదు నేషనల్ వైడ్ అయింది ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ అయింది ఆ పిక్కే ఫేమస్ కానీ ఆ డైవర్షన్ చేసినాక ఆయన ఆ మాట మాట్లాడడానికి ఈవినింగ్ మళ్ళీ నేను ప్రెస్ మీట్ పెడితే కుదరదు కాబట్టి నేను వీడియో రిలీజ్ చేసిన ఆ వీడియోలో కూడా చెప్పినా చదువుకున్నావు ఆ నీ అహంకార ధోరణితోనే టీఆర్ఎస్ ఇట్లా అయింది మీ నాయనతో చారాన అయితే నీతోనే బారాన అయింది వాళ్ళ పరి పార్టీ పరిస్థితి ఇది ఆ అహంకారాన్ని మానుకో నువ్వేం శ్రీమంతుడు సినిమాలో మహేష్ బాబు కాదు ఎప్పుడైతే సరే రంగీన్ డ్రెస్లు వేసుకుంటా నాటకాలు చేసుకుంటా మాట్లాడితే మర్యాదగా మాట్లాడడం నేర్చుకో వ్యంగ్యంగా నాకు మాట్లాడొస్తుంది ఒకవేళ నేనే నీ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడాలని అనుకుంటే నా యాస నువ్వు భరించలేవు ఆల్రెడీ మీ చెల్లె చూసింది నా యాస అనవసరంగా ఇబ్బంది పడద్దు నేను మాట్లాడితే మొరమొర మొత్తుకుంటావు జనంలో చచ్చిపోతా అని చెప్పి అనవసరంగా విలువ తీసుకోకు ఇబ్బందిగా మాట్లాడకు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం నేర్చుకో ఇక
వంద శాతం వంద కేసీఆర్ కేసీఆర్ మా నాయన తిట్టిండని నేను తిడితే ఎవడబడతాడండి మా నాయన అరే అన్నాడు ఆయన ఎనభై ఏళ్ళ వయసు అరే అంటాడు నేను నలభై ఏళ్ళు ఉండి అరే అంటే ఎవడబడతాడు కామన్ సెన్స్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వ్యక్తి ఇంతకు ముందు కన్నా పెద్ద గొప్ప వ్యక్తి ఏం కాదు అని అన్నారు అంటే కేసీఆర్ కన్నా రేవంత్ రెడ్డి పెద్ద గొప్ప వ్యక్తి ఏం కాదు గొప్ప కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్వాలిటీస్ ఉన్న వ్యక్తి కానీ తగ్గించుకోమని ఆయనకు కూడా ప్రెస్ మీట్ లలో చెప్పినాం గౌరవంగా ఉండి సభను నేను నడపగలుగుతా ప్రతిపక్షాలకు మర్యాద ఇస్తా వ్యంగ్యాస్త్రాలు ఇయ్యకుండా సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడతాము ఆ సబ్జెక్టు ఎంతవరకు డిస్కషన్ కావాలంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడి కంక్లూడ్ కావాలి వితౌట్ కంక్లూడేషన్ మీరు పోస్ట్ పోన్ చేయడానికి శాసనసభ నడపకపోవడానికి ఏమి చేసినా మీరుకు ఐదేళ్ళు లో ఐదేళ్ళే ఉంటారు ఐదేళ్ళ తర్వాత ఉండరు ఆహా నేను అసెంబ్లీకి ఇవ్వకపోతే ఏమైతుంది అసెంబ్లీ సమావేశాలు పెట్టకపోతే ఏమైతుంది నేను సెక్రటరీ ఇవ్వకు పోకపోతే ఏమైతుంది నేను క్యాబినెట్ పెట్టకపోతే ఏమైతుంది నేను ప్రగతి భవన్కు రాకపోతే ఏమైతుంది నేను ఎమ్మెల్యేల ఓతును కూడా వన్ మంత్ ఆపితే అయింది ఏమున్నది అసలు ఈ రాజ్యాంగంలో ఇవన్నీ అవసరమా ఒక్కడు ఉండి నడపరాదా అని అనుకుంటేనే కేసీఆర్కి గతి పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంకో రెండు ఆకులు ఎక్క చదివిన వ్యక్తి ఎందుకంటే నాకు నాకు బాగా తెలుసు అంటే పరిచయం లేదు కానీ అటిట్యూడ్ని బట్టి చెప్తున్నాను ఓకే సో ఆయన ఎది ఇంతకు ముందు ఒక మాట అన్న ఎదిగిన తర్వాత ఆలోచన వేరుగా ఉంటే ఆ పదవికి తగ్గ ఉందా తనం కుర్చి ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉంటుంది కుర్చీలో కూర్చున్న వ్యక్తిని బట్టి విలువలు మారుతుంది కుర్చీతో వ్యక్తికి విలువ రావద్దు వ్యక్తితో కుర్చీకి గౌరవం పెరగాలనేది నా ఆలోచన ఇద్దరు సీఎం ఇక్కడ పోటీ చేయడం ఇద్దరు నాన్ లోకల్ పోటీ చేయడము దీని వల్ల ఓట్లు చీలి అవి మీకు వడ్డే తప్పితే లేదంటే మీకు అంత కొందరు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అనుకుంటారండి వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడితే పడరా కడితే ఆడతారు ఇప్పుడు సీఎం క్యాండిడేట్లను లోకల్ నాన్ లోకల్ చేసి గెలిచిండి అంటారు సీఎం క్యాండిడేట్లకు లోన్ లోకల్ నాన్ లోకల్ ఎట్లా ఉంటారు అసలు సీఎం కి లోకల్ అంతా లోకల్ స్టేట్ లోకల్ నాన్ లోకల్ అని ఎక్కడ చూస్తారంటే సార్ అక్కడ చూడకపోవచ్చు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా రెండు స్థానాలలో నిలిచినప్పుడు రెండు స్థానాలలో గెలిస్తే అటు ఓటర్ కదా అప్పుడు అది ఇది నాన్ లోకల్ అవును కామారెడ్డిని పోటీ చేయండి మీరు ధైర్యం ఉంటే గెలిస్తే ఇన్ని ఇద్దరు పోటీ చేయండి అని చెప్పినాం ఇద్దరు ఎందుకు చేయరు అంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం కదా సార్ అది ఇష్టం గురించి మాట్లాడేది ఏం లేదు ఇక్కడ ఇష్ట ఇష్టాలు ప్రజా ప్రజా జీవితంలో పర్సనల్ గా ఇష్ట ఇష్టాలకు తావు లేదండి ఇది మొట్టమొదటి నేర్చుకోవాలి ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు నా జీవితం నాది కాదు రెండు లక్షల ఓటర్లది నాలుగు లక్షల జనాభా ఇది నేను నేర్చుకోవాలి ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫర్ బీజేపీ కార్యకర్త ఐఎమ్ నాట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫర్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఓట్స్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫర్ ఫోర్ థౌసండ్ పీపుల్ ఫోర్ ల్యాక్స్ పీపుల్ లైఫ్ నా జీవితంలో నేను వాళ్ళది అయిన ప్రియారిటీస్ అయిన తర్వాత నా ప్రియారిటీని వెతుక్కోవాలి ఇది నేర్చుకున్న రోజు అన్ని బరాబరే ఉంటాయి ఈ రోజు మీరు ఎమ్మెల్యే మిమ్మల్ని జనాలందరూ గెలిపించుకున్నారు సో ఇలాంటి పరిస్థితులల్లో ఇప్పుడు ఒకసారి పాస్ట్ కోయి చూస్తే రఘునందన్ రావు గారు కూడా దుబ్బాకాల మీలాంటి హామీలో కొన్ని ఇచ్చి గెలవడం జరిగింది కానీ ఈసారి పరిస్థితి చూస్తే ఆయన అదే దుబ్బాకాల ఓడిపోయాడు సో మరి ఇలాంటి పరిస్థితి మీకు రాదు అనే నమ్మకం మీకుందా వంద శాతం నేను అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకున్నా నేను దాన్ని మ్యాప్ చేసుకున్నాం అన్ని రెడీగా ఉన్నాం అన్ని నేను ఏదైనా సరే ఒకటి నేను నేను ఆ జాగాలో కూర్చుండి ఆలోచిస్తా నన్ను ఏం అడుగుతారో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతా నాకు ఆ పూర్తి ఆ పూర్తి ఐడియా ఉంది మీతో ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం అడుగుతారు నేనేం చెప్తా అనేది నేను ఒక నిమిషం అక్కడ ఉండి నేనే ఆ జాగాలో ఉంటే ఎటువంటి అడ్వర్స్ గా అడగాలంటే ఏం అడగాలా ప్రోగా అడగాలంటే ఏం అడగాలను నాకు కూడా అర్థమవుతుంది అక్కడ కూర్చుంటే నేను ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ సైడ్ చూసుకున్నాకనే మొదటి సైడ్ది మాట్లాడుతూ నేను ఎప్పుడు కూడా తర్వాత జరగబోయేది ఏంటి సెకండ్ ఎపిసోడ్ అనేది చూసుకొని మాట్లాడతాం కానీ లెట్ దెమ్ అనే అనుకోను సెకండ్ ఎపిసోడ్ వచ్చినప్పుడు కదా చూద్దాంలో ఇప్పుడైతే కానీ అనుకునే వ్యక్తిని కాదు నేను నేను పేరు కోసం తాతాపడే వ్యక్తిని ఆ పేరు పోయే పరిస్థితిలో మాటలు ఇవ్వను అట్లంటే నన్ను చాలా మంది అడిగారు ఏమని బీడీ లీవ్స్ వరకు పెంచాలి పని దినాలు పెంచాలి మీరు మోడీ గారికి చెప్పి పెంచండి నాతో కాదు అని చెప్పిన అట్లా ఎట్లా అవుతుంది అని అడిగారు అంటే నాతో కాదమ్మా కాంది ఎట్లా నేను ఇప్పుడు ఇది నా సొంత ఆస్తి నేను అమ్మి చేస్తా అంటున్నా ముప్పై ఐదు నలభై వేలు ఇండ్లు కట్టిస్తా అంటే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఉంది నేను దాన్ని ఏదో ఒక తిప్పలబడి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ న
నాతో కాని మాట మీకు ఎట్లా చెప్పాలా నేను నాతో కాని పని నేను ఒప్పుకోను నాతో కాదు ఓటు వేస్తారే నాకు అవసరం లేదు దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను వేయకుండా పర్లేదు అని చెప్పాను ఇది మీటింగ్ లా పబ్లిక్ చూస్తుండగా నేను అంటాం డైరెక్ట్ గానే అంటాం మిమ్మల్ని చాలా మంది హెడ్ వెయిట్ అనుకుంటారు అని చెప్పేసి మీరే అన్నారు అవును అనుకుంటారు ఎస్ చాలా మంది మీకు పొగరు అనుకుంటారు అట్లా అనుకోవడానికి ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగింది దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు అది ఎందుకు జరిగిందో చెప్పారు నాకు అంతే మీరు జెడ్పీ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు రాజీనామా చేసి లెటర్ విసిరి కొట్టి గన్ మ్యాన్లను వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఇదంతా రచ్చరచ్చ అంతా అంటే రాజీనామా అట్లా కాకుండా సాఫ్ట్ కూడా చేయొచ్చు కానీ అట్లా జరగకుండా ఇంత జరిగిందంటే ఇంకేదో జరుగుండాలని అనిపించింది చూసిన వాళ్ళకి అది ఇమ్మెచ్యూరిటీ ప్రాబ్లం అది నేను కూడా తర్వాత నాకు కూడా షేమ్ గా ఫీల్ అయినా అంటే చాలా వేస్ ఉన్నాయి రిజిగ్నేషన్ కి కానీ ఆ టైమ్ లో అంత ఎమోషన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు ఇన్మెచ్యూరిటీ కావచ్చు అగ్రెసివ్ మెంటాలిటీ కావచ్చు ఆ టైంలో నాకు మెచ్యూరిటీ లేకపోవచ్చు నేను ఒప్పుకుంటా దానికి ఆ రోజు నేను ఫీల్ అయినా దాని గురించి అంటే అంత అవసరం లేదు అది తెల్లవారు చేయాల్సిన పని ఎమోషన్ అయిపోయి షివరింగ్ తో చేసినటువంటి కార్యక్రమం అది ఇప్పటికి నేను కూడా ఫీల్ అవుతాను అది ఇన్మెచ్యూరిటీ అది నేను ఒప్పుకుంటున్నా కానీ తెల్లవారు నేను చేసింది కరెక్టే రిజిగ్నేషన్ పాయింట్ కరెక్టే కానీ ప్రజెంటేషన్ రాంగ్ అయింది అంటే రైట్ పాయింట్ బట్ రాంగ్ ప్రజెంటేషన్ రాంగ్ టైం అది రాంగ్ టైం అంటే రాంగ్ టైం రైట్ టైం బట్ రాంగ్ రియాక్షన్ అది నేను బే నేను చేయాల్సింది చేయకుండా అలా చేయడం తప్పు సరే తర్వాత దాని వల్ల కలెక్టర్ చేపాలు చెప్పడం ఇవన్నీ జరగడం అది కలెక్టర్ మీటింగ్ రాకుండా నెగ్లెక్ట్ చేసి ఏదైతే తప్పు ఆయన చేసి దాన్ని జిల్లా పరిషత్ మీద పెట్టాడు ఆయన వస్తే ఇరకపోతా వీడిని నన్ను ఉంచాడు ఇరికిస్తాడు అని చెప్పి ఆయన రాలేడు సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే సొంత వాళ్ళే వీళ్ళు ప్లాన్ చేసేసి నా మీదకి డైవర్ట్ చేశారు సరే కొంచెం ఏజ్ కూడా థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ త్రీ ఇయర్స్ అదొక అనుభవం నాకు దానివల్ల ఎంత స్లోగా ఉంటే రాజకీయంగా అంత పరిపక్వత వస్తుంది కొంచెం తగ్గించుకోవాలనుకున్నాం ఆ రోజు నుంచి తగ్గించాం ఆ తర్వాత సక్సెస్ రేట్ పెరుగుతూ వచ్చింది కేసీఆర్ గారికి చాలా దగ్గర వ్యక్తి చాలా దగ్గర ఉండే ఒక కీలక నాయకుడు మీకు చాలా దగ్గర బంధువు అని విన్నాం మేము తోకలు మొత్తం బంధువులు అయిపోతే ప్రతి ఒక్కరికి బంధువు ఉన్నట్టే లెక్క రెడ్డికి రెడ్డి ఉండి తోకున్నంత మాత్రాన బంధువు అయితే మరి అందరికీ బంధువులు అవుతారు పటేల్ పటేల్ బంధువులు గౌడ్స్ గౌడ్స్ బంధువులు ముదిరాజ్ ముదిరాజ్ బంధువులే కానీ ఆ సంఖ్య ఎప్పుడు బంధువు అవుతారు ఆయన ఎక్కడ ఈయన ఎక్కడ ఇంకా యాక్చువల్ గా మీకు చెప్పాలంటే రేవంత్ రెడ్డి బంధువు అవుతాడు మన మేనగోడల అత్తగారు ఆయన రిలేటివ్స్ కంబైన్ రిలేటివ్స్ అట్లా బంధువులు అవుతారు కానీ ఎప్పుడు ఆయన నేను కలవదు పల్లరాజేశ్వర రెడ్డి కూడా ఇంకో కోడలికి మేనగోడలకి అంటే మేనగోడల భర్తకి మేనబావు అవుతాడు కానీ నేను ఎప్పుడు కలవలేదు నేను అసలు నేను ఇంట్లో పాలిటిక్స్ మాట్లాడను ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన పాలిటిక్స్ మాట్లాడను నేను ఆ బిజినెస్లో పాలిటిక్స్ మాట్లాడను నేను పొలిటికల్ ఓన్లీ రాజకీయంలో ఫ్యామిలీ పరంగా ఇట్లా వేరే విధంగా వీళ్ళిద్దరిని కలవడం జరుగుతుంది సార్ లేదు ఇప్పటివరకు కలవలేదు కలవడానికి ఇష్టపడను కూడా నేను అసలు నేను అపోజిషన్ వాళ్ళ పెళ్లి లేకపోను అంత రిస్ట్రిక్టెడ్ గా ఉంటాను నేను కింద వాళ్ళని కూడా పోవద్దు అని చెప్తాను ఎప్పుడైతే పోవడం మొదలవుతుంది అటాచ్మెంట్ స్టార్ట్ అయితే అండర్స్టాండింగ్ స్టార్ట్ అయితే మనం పొల్యూట్ అవుతాం అనేది నా బాబు ఇవన్నీ ఏంటంటే పార్టీ పైన ఉన్న మీకు మీ మమకారం అనేది అర్థమవుతుంది సార్ అంటే ఇవన్నీ కాకుండా నేను మమకారం ఎథిక్స్ ఉండాలనేది నేను అంటున్నా మనం కిందోడికి ఏదైతే చెప్తామో దానికన్నా ఒక పర్సంటేజ్ మనం ఎక్కువనే పాటించాలి కానీ నీతులు మందికి చెప్పి మనం చేసే పనులు మనం చేస్తూ ఉంటే తప్పు కదా అనేది నా భావం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సార్ మీ కార్ లో కార్ నంబర్ మోదీ అని వచ్చేలాగా అంటే ఇది ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ రైట్ సో ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ అని వచ్చి మోదీ అనే పేరు వచ్చి అటు ఇటు కవలంపు గుర్తుండడం అనేది చాలా మంచి ప్రేమంగా డిజైన్ చేయించుకున్నట్టు అనిపించింది బాగా తెలివి వాడి డిజైన్ చేయించుకున్నారు ఎవరు ఐడియా ఇది ఎందుకు చేయించుకున్నారు ఇట్లా టౌన్ ప్రెసిడెంట్ ఐడియా అది విపుల్ జాయిన్ అని టౌన్ ప్రెసిడెంట్ ఐడియా బట్ నేను నాకు అట్లా నంబరింగ్ కానీ అట్లా అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ రూల్స్ కి అగెనెస్ట్ గా ఉండడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అది తప్పు ఎస్ అవన్నీ పెట్టకూడదు ట్రాన్స్పరెంట్ గా దూరం నుంచి కూడా కెమెరా స్కాన్ అయ్యే పరిస్థితిలో నంబర్ ఉండాలి అట్లా పువ్వులు పెట్టడం కింద ఎమ్మెల్యే పెట్టుకోవడం అంటే అది ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ అన్న విషయము అంత ఈజీ అర్థం కాదు వాళ్ళ ప్రతి దాన్ని నేను భూతార్థంలో పెట్టి చూసి ప్రతి రూల్ మైండ్
సో కమింగ్ టు ద పార్టీ సార్ సో పార్టీకి మీరు ఇంతగా ఇష్టంగా ఉన్నారు అండ్ పార్టీకి మంచి పేరు కూడా ఉంది ప్రజల్లో కాదనడానికి లేదు అండ్ మీ పార్టీలో కొంతమంది నాయకులకు ఉన్న పేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బండి సంజయ్ గారు కావచ్చు ఈటల గారు కావచ్చు రఘునందన్ రావు గారు కావచ్చు ఇట్లా కొంతమంది నాయకులు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజల్లో నాయకుల్లాగా పేరు వచ్చింది వీళ్ళకి అంటే బాగా హైలైట్ అయ్యారు కూడా ఇలాంటి నాయకులు కూడా ఓడిపోయిన పరిస్థితి ఇక్కడ సో ఇలాంటి నాయకులు ఓడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటారు అంటే మీరు గెలుస్తున్నారు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను ఈ ప్రశ్న అన్ని స్టార్ క్యాంపెనర్లుగా చేయడం వల్ల వాళ్ళ కాన్స్టెన్సీని వదిలేసి ఇంకో పది కాన్స్టెన్సీ తిరగడం వల్ల కూడా ఒక రీజన్ కావచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఈ ఎలక్షన్ అందరికి ప్రెస్టేజియస్ డూఆర్ డై లైవ్ అందరికి అవును బీజేపీకి అయినా కాంగ్రెస్కి అయినా టీఆర్ఎస్ కానీ టీఆర్ఎస్ ఇంకొకసారి వస్తే కాంగ్రెస్ ఇంకా స్మాష్ అనే పరిస్థితిలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ ఇంకొకసారి రావద్దని జనం ఆల్టర్నేట్ అయింది అనేది జనం వెతుకుతున్న టైంలో ఆక్యుపెన్సీ ఏదైతే వ్యాక్యూమ్ ఉందో ఆ వ్యాక్యూమ్ కాంగ్రెస్ ఆక్యుపై చేసిందని అనుకుంటున్నాను ఈ సమయంలో ఎవరైతే స్టార్ క్యాంపెనర్లు ఉన్నారో బీజేపీకి సంబంధించి వాళ్ళు పోటీ అంటే నా అభిప్రాయం అది పోటీ చే క్యాంప్ ఎప్పుడే కూడా స్టార్ క్యాంపెనర్ పోటీ చేయొద్దు పోటీ చేసినప్పుడు తను లాక్ అయిపోతాడు ఒక దగ్గర ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు చేసిన మిస్టేక్ అదే ఇక్కడ ఓడిపోవడానికి కేసీఆర్ గారు చేసిన మిస్టేక్ అదే ఇప్పుడు అరవింద్ గారు కానీ బండి సంజయ్ గారు కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్నడూ లేని విధంగా కొడంగలో గెలవడం అనేది మళ్ళీ అదొక ఇదే కదా సార్ అంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అండి అంటే నేను అనుకుంటున్నాను ఎక్కడో దగ్గర ఒక దగ్గర గెలవాలి ఇక్కడ చాలా ట్రై చేసారు ఇది కొంచెం క్రిటికల్గానే ఉంది ఎందుకంటే కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ సర్వేలు వాళ్ళకు ఉంటాయి వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి పోలీస్ కన్ఫర్మేషన్స్ కూడా ఉంటాయి పోలీస్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఏది గెలుస్తుంది అంటే అది టర్న్ అయిపోతారు వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అని అయితే ఉంటుంది సో ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం కేసీఆర్ గారికి ఎంత ఉందో ఆయనకు కూడా ఉండొచ్చు ఇంకా నాకు నాకు నేను ఓన్లీ ప్రాక్టికల్గా చూస్తున్నాం కాబట్టి నేను ప్రజల్లో తిరుగుతున్నాను అందరికీ ఓపెన్ సీక్రెట్గా అర్థమైన విషయం ఏంటంటే బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాదు అన్న గ్యారంటీ మీకు కూడా ఉండే అని మీరు ఇందాక అన్నారు రైట్ వస్తుందా రాదా నాకు కూడా తెలుసు రాదన్న విషయం కూడా నాకు తెలుసు అన్నారు మీరు అండ్ అక్కడ అర్థమైపోతుంది కదా ఇంకో పార్టీ మీరు ఎదుగుతుంటే నేను దిగినట్టే లెక్కమ్మ దాంట్లో ఏం తప్పు లేదు సేమ్ వీఆర్ కాంపిటేటర్ కాంపిటేటర్ మీరు మీరు సక్సెస్ అవుతుంటే అది ఫెయిల్యూరే కదా దాంట్లో ఇంకా దాన్ని వేరేలాగే ముందు దాంట్లో అయితే ఒక ప్రశ్న వచ్చింది సార్ ఏంటి అని అంటే రెండు ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఆ సీఎం రెండు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో పోటీ చేశారు ఈ సీఎం రెండు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో పోటీ చేశారు అండ్ ఈటల గారు రెండు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో పోటీ చేశారు అంటే గెలిస్తే ఈటల గారు సీఎం అన్న విషయం క్లియర్ గా అక్కడ అర్థమైపోతుంది కానీ ఆయన రెండు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో కూడా ఓడిపోవడం దీనికి కారణం ఏంటంటారు మరి ఇప్పుడు అక్కడ కౌశిక్ రెడ్డి ఉన్నాడు బై ఎలక్షన్ వచ్చింది బై ఎలక్షన్ లో గెలిచారు రాజేందర్ గారు రెండు కాన్స్టిట్యున్సీలను మెయింటైన్ చేస్తూ మ్యాన్ పవర్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డికి మ్యాన్ పవర్ ఉంది ఒకటి ఓన్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇంకొకటి సపరేట్ కామారెడ్డి కేసీఆర్ గారికి అంగబలము అర్ధబలము రాజ్యాధికారం అన్ని ఉన్నాయి ఆయనకు తిరగడానికి ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు ఎంపీలు ఉన్నారు అవసరం పడితే ఇంకా మ్యాన్ పవర్ ఉంది ధనం ఉంది రెండు దగ్గరలో ఉన్నారు రాజేందర్ గారు రెండు దగ్గరలో చేయడము మళ్ళా స్టార్ క్యాంపెనర్ గా ఉండడం మీరు నిలబడ్డ దగ్గర మీరు ఊర్లోకి వెళ్ళి చెప్పే పరిస్థితి లేనప్పుడు గెలవడము ముఖ్యమంత్రికే తప్పలేదు ఓడిపోవడం అనేది కాబోయే ముఖ్యమంత్రికి తప్పలేదు రాజేందర్ అన్నకు కూడా తప్పలేదు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దురదృష్టం ఏంటంటే ఒక దగ్గర నిలబడితే గెలిచే వ్యక్తి రెండు దగ్గర నిలబడి ఓడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అనేది నా భావం అనేది నేను రాజేందర్ అన్న నేను తక్కువ అంచనేసి కాదు లేకుంటే ఏదో ఇలా గెలిచినా అని పెద్ద తుడుముఖాన్ని కాదు నేను ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే రేపు నేను కూడా పోతాను ఇది ఫాగ్ లాంటిది అని మొదలే చెప్తున్నాం రాజకీయంలో పవర్ ఫాగ్ లాంటిది పొగ మంచు లాంటి అది ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి దాన్ని పట్టుకొని పర్మనెంట్ గా ఏమి ఆలోచించే వ్యక్తిని కాదు కానీ ఎదుటి కొట్టాలన్నప్పుడు బలాబలాలు చూసుకొని మన బలహీనతలు చూసుకొని పోవాలనేది నా ఆలోచన అండ్ ఫైనలీ సార్ శాసనసభలో ఇప్పుడు ప్రతిపక్షం నుంచి మాట్లాడేటోళ్ళ మీ పార్టీ నుంచి చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు దాంట్లో మీరు ఒక పవర్ఫుల్ లీడర్ గా ఈరోజు పేరు తెచ్చుకున్నారు అంటే పెద్ద లీడర్ గా కాదు పవర్ఫుల్ లీడర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు మంచి వాయిస్ ఉన్న లీడర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు సో ఇలాంటి పరిస్థితులల్లో మీకు చాలా పెద్ద టాస్క్ ఉంటుంది వచ్చే ఐదేళ్లల్లో మీ పార్టీని అంటే ఏ
మీరు వాదించబోతున్నారు ఏ విధంగా మీరు ఉండబోతున్నారు ఫస్ట్లీ నేను స్టేట్ అంతా స్ట్రాంగ్ ఉండేటట్టు నేను ఎందుకు స్ట్రాంగ్ నాకేమే నాకేం బాధ్యత ఉందని నేను గెలిచారు కాబట్టి మీ పైన బాధ్యత ఉంటుంది కదా సార్ బాధ్యత ఇస్తే ఆలోచించాలి కానీ బాధ్యత గురించి ఆలోచించాలి తీసుకుంటారా పార్టీ ఆదేశిస్తే ఏదైనా చేస్తా అట్లేముంది నా నా మీద నమ్మకంతో ఇవాళ నేను ఈడు ఉన్నాను పార్టీ నేను రమ్మని లేదు ఎవరిని నా మీద కామెంట్ చేయలేని దాచిపెట్టలేదు మేబీ నేను నా కామెడీలు చేసినట్టే చేస్తాను అంతటా అదే చెప్తాను మేబీ ఫెయిల్ కావచ్చు పాస్ కావచ్చు ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమి ఉండదు కదా ఒక ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం ఒక ఊపు అయితే రావచ్చు ఇవాళ అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలకి వెళ్ళి వేల మంది వచ్చి కలిసిపోతున్నారు అల్లు ఎవరు తెలియదు ఏ స్థాయిలు తెలియదు ఏమీ తెలియదు నాకు అసలు నేను పలానా పలానా కాన్స్టిట్యున్సీ అని చెప్తున్నారు ఫోటోలు దిగిపోతున్నారు అది బరువుగానే ఉంది నాకు ఇది ఇంది ఇది ఎటో పోతున్నది నేనేదో బాధ్యత కన్నా బరువు పెరుగుతున్నది అంటున్నాను నేను నేనే ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి అవుతున్నది నేను డైవర్ట్ అయితే చా ఇబ్బంది అవుతుంది నాకు అనేది నాకు ఉన్నది ఒకవేళ అవకాశం పార్టీ అట్లాంటి అవకాశం ఇస్తే చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే వస్తుంది నాకు కామారెడ్డి జిల్లా ప్రెసిడెంట్ చేయమని చెప్పారు నేను జిల్లా మొత్తం చూడలేను నా కాన్స్టిట్యున్సీలో నేను గెలవాలని నేను చేయను అని చెప్పి నేను అరుణతరక్కకి చెప్పిన మక్క మీరు తీసుకోండి ఇద్దరికి లాభం అవుతుంది ఒకటి మీకు మీకు ప్రాబ్లం కాకుండా నేను ఉంటా అని చెప్పి సరే పాప మా అక్క తీసుకుంది తీసుకున్నందుకు ఆమెకు పెనాల్టీ కట్టింది పాప నిజంగా ఓడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఇది ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ అయిపోయింది ఆమెకు అంటే టైం చాలా వేస్ట్ అయింది ఆమెకు నాకేమో గంట కూడా వేస్ట్ కాలేదు ఆమెకు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వేస్ట్ అయిపోయింది ఈ టైంలో ప్రతి దానికి వారంలో రెండు సార్లు హైదరాబాద్ పోవడం నీజ కామారెడ్డి రావడము నేనేమో పూర్తిగా పబ్లిక్లో తిరిగితే ఆమె తిరగలేని పరిస్థితి వచ్చింది ఒక రకంగా ఆమెకు నష్టం నేను చేసినట్టే ఎందుకంటే నేను ఒక రకం అనుకున్నా ఇంకో రకం అయిపోయింది అది సరే జరిగింది దానికి ఎప్పుడు సాయం చెప్పడాల్సి వస్తే పడుతుండొచ్చు నేను కానీ అవకాశం దేవుడు ఇస్తే కానీ ఒకవేళ నిజంగానే ఇప్పుడు నన్ను నాకు పాలక్గా ప్రభారిగా లేకుంటే ఒక మన జిల్లాకి ఇన్ఛార్జ్కి ఇస్తామంటే కూడా నేను వెళ్ళలేదు నా గోల్ కామారెడ్డి గెలవాలని ఇప్పుడు గెలిచినాం గెలవ గెలిచినాక నా కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నేను ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఈ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నేను ఏం చేయాలనేది కూడా కావాలి అయితే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి నేను ఏదైతే సోషల్ సోషల్ సర్వీస్ కింద తీసుకున్నటువంటి కమిట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గెలిచినా గెలవకపోయినా అనే దానికి నా ఆస్తామి చేస్తాం దానికి ప్రాబ్లం లేదు అమ్ముకోవడం ఏడున్నా అమ్ముకోవచ్చు ఇన్ని ఉండి కామరెడ్లు ఉండి అమ్మాలి అనేది ఏం లేదు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి పోతే పైసలు వస్తే అయిపోతుంది సంతకాలు పెడతాయి కానీ పార్టీ బాధ్యత ఇస్తే ఏదైతే మీరు అన్నారు చూడండి నాన్ కోఆపరేషన్ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే ఆ పార్టీ బాధ్యత నాకు ఒక ఆయుధం అవుతుంది దానివల్ల నేను కొట్లాడగలుగుతాను నాకు ఎట్లాగూ బెనిఫిట్ అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు రెండోది నేనే పెద్ద వాక్చాతుర్యం ఉన్నది నేనేదో సబ్జెక్ట్ ఉందని అనుకునే కానీ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన రెండు సార్లు మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా చేశారు ప్రజారాజ్యం నుంచి కాంగ్రెస్లో చేయారు దెన్ నాగేన్ ఎయిటీన్లో ఓడిపోయారు ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీలో మళ్ళీ గెలిచారు పాయల్ శంకర్ గారు మూడు సార్లు చేశారు ఆయన అక్కడ ఉన్నారు రాజాసింగ్ గారు సీనియర్ ఆయన ఉన్నారు ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ వయసులో చాలా పెద్ద నాకన్న ఈ పాల్వాయి హరీష్ గారు ఉన్నారు ఆయన చదువుకున్నారు ఇక్కడ ఎనిమిది మందిలో ఎవరే మామూలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు లేరు ఏదో వాళ్ళకు వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ స్పెషల్ క్రెడిట్ ఉన్నది అంటే అది రేవంత్ రెడ్డిని కేసీఆర్ గారిని ఇద్దరిని ఓడగొట్టడం ఒక్క స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ తప్ప ఆ త్రీ డి ఎఫెక్ట్ తప్ప నా స్పెషల్ ఏమీ లేదు ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడిన అన్ని ఏం జరగబోతున్నాయి మీరు ఎట్లా ఉండబోతున్నారు ఏం చేయబోతున్నారు అనేది చూద్దాము బట్ వెరీ ఫైనల్లీ ఒకటే ఒక ప్రశ్న సార్ కామారెడ్డి ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నది అంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఇప్పుడు మేము చూస్తున్న కామారెడ్డి నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఎట్లా ఉండబోతుంది అల్టిమేట్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎట్లా ఉండబోతుంది మీరు ఏం చేయబోతున్నారు అనేది డెఫినెట్లీ నేను ఇవాళ వచ్చినట్టుగా చాలాసార్లు కామారెడ్డికి వస్తే ఇది నా అత్తగారు ఊరు కాబట్టి సో రెగ్యులర్గా వచ్చి నేను చూస్తూనే ఉంటా మీరు చెప్పిన తేడాలన్నీ టైం టు టైం జరుగుతున్నాయి లేదా కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను నేను నేను ఏం చేస్తాననేది నేను ఏదైతే కమిట్ అయినా గెలిచినా గెలవకుండా అనేది నా సొంతంగా నేను ఏదైతే చేస్తాను అనుకున్నా అదే అవుతుంది అదైతే కంపల్సరీ మినిమం సిక్స్ మంత్స్ మాక్సిమం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓకే ఎయిటీన్ మంత్స్ లోపల కంప్లీట్ చేస్తుంది అది అది నా బిగ్ టాస్క్ అది అవినీతి రైతం అనేది నా లాంగ్ టాస్క్ అది కానీ నాకు నమ్మకం ఉంది అది కూడా షార్ట్ టైంలోనే
సెక్యూర్డ్గా ఉంటారు మెంటల్ పీస్తో ఉంటారు మూడు పొటలు తిని హ్యాపీగా నిద్రపోతారు ఇదైతే కంపల్సరీ అవుతుంది ఇంతకన్నా పెద్ద డెవలప్మెంట్ అయితే ఏం లేదు ఇక మిగతా డెవలప్మెంట్ అంటారా లైటు రోడ్డు మోరి వాటర్ ఫెసిలిటీ ట్యాంకర్లు వాటర్ ట్యాంక్స్ ఇవన్నీ ఏమి చదువుకున్నోడు ఉన్నా అదే డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది డబల్ పిహెచ్ చదువుకున్నోడు ఉన్నా అంతే డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది డెవలప్మెంట్లో యాక్షన్ ప్లాన్ చేసిన దగ్గర యాక్యురేట్ డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఆ డబ్బు అదే మిస్యూజ్ కాకుండా కరప్షన్ లేకుండా కాంట్రవర్సీకి అంటే డబ్బు యావకు లేకుండా తినాలనే ఆలోచన లేనోడు ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ ప్రకారం డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తే ప్రియారిటీ లిస్ట్ని తయారు చేసుకుంటే ఇచ్చిన డబ్బులోనే ఆ డెవలప్మెంట్ కనిపించవచ్చు ఇప్పుడు సెంట్రల్ లైటింగ్ పెట్టారు రోడ్ డివైడర్ పెట్టారు ఇట్ నాట్ నెసెసరీ అనేది నా ఫీలింగ్ ఎందుకు అవసరం లేదు అది దానివల్ల అన్ని రోడ్లు చేయొచ్చు కోట్ల కోట్లు ఒక దగ్గర పెట్టేసి లైట్లు పెట్టి చెట్లు పెట్టగానే డెవలప్మెంట్ ఎట్లా అవుతుంది ఒకసారి మైక్రో లెవెల్ మైక్రో లెవెల్ పోవచ్చు కదా అక్కడ ఎందుకు పెట్టాము అదే స్ట్రీట్ లైట్లు పెట్టేసి చిన్న డివైడర్ వేసేసి టూ వే లైన్ చేసేసి నీకు మీకు సెంట్రల్ లైటింగ్ పెట్టి పెడితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లు అవుతుంది అదే మిగతా డబ్బులు తీసుకెళ్లి నీకు రిమోట్ ఏరియాలో రోడ్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చి డ్రైన్ ఫెసిలిటీ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అర్బన్ ఏరియా ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్ ఓన్లీ మెయిన్ రోడ్స్ ఎక్కడ పోయినా మెయిన్ రోడ్స్ అందులో నుంచి నాలుగు మీటర్ లోపలికి పోతే మళ్ళీ డ్రైన్ సరిగా ఉండదు రోడ్ సరిగా ఉండదు ఎందుకు డబ్బులు అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టాలా ఇప్పుడు మీకే పట్టు చీర పదిహేను వేల చీర మీకు కొనే బదులు మంచి కాటన్ చీరలు పదిహేను మందికి మంచొచ్చు కదా లుక్ అంతే ఉంటుంది కదా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ని బట్టి మన యాటిట్యూడ్ ని బట్టి అపీరెన్స్ కనపడుతుంది కానీ కాస్ట్లీ ని బట్టి అపీరెన్స్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది ఇది పదివేల మీటర్ కొంటే షర్ట్ చాలా బాగుంటుంది అంటే నేను గూని పెట్టి కూర్చుంటే ఇదేం పని చేస్తుంది పోనీ నేను ఇడ్చుకొని కూర్చుంటే ఏం పని చేస్తుంది అండి మన 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 అపీరెన్స్ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ని బట్టి ఉంటుంది చేసేది ప్రాపర్ వేలో చేయాలి కదా పని ఎందుకు అంత హంగామా అంత అవసరమే ఉంది కోట్ల కోట్లు పెట్టి అవి కూడా జనాలకి కావాల్సింది కావాల్సిన విధంగా చేస్తా అవి కూడా హడుకో కింద లోన్ తీసుకొని విజయ బ్యాంక్ లో లోన్ తీసుకొని చేశారండి స్టేట్ అంతా మిత్తి గట్టలేదు మున్సిపాలిటీ ఇది నిజం ఇది ఏం ఏ నాయకుడు మాట్లాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఫండ్స్ తెలుసు సెంట్రల్ లైటింగ్ హడుకో కింద తీసుకొని విజయ బ్యాంక్ లోన్ ద్వారా తీసుకున్నారు ఓకే మిత్తిలు ఎవరు కట్టాలండి దానికి బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు కట్టాలి నీ అర్బన్ నీ లైట్ కింద ఏమి చేసేది ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఏం చేస్తారు దానికి రాత్రి పదకొండు తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆ లైట్ కింద అంటే ఇంతకుముందు బతకలే రాజానం దాని గురించి అంత అవసరమా ఈ సిట్అవుట్ ఉంది డబ్బుండి వేసుకున్నట్టే తాటాకులు వేసుకుంటా నడవరా కానీ యూజ్ ఉండాలనేది నా ఆలోచన దాన్ని కూడా అట్లా వదిలేసి దాన్ని అన్ని సెంట్రల్ లాంగ్వేజ్ ఇదే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అని మీరు షార్ట్ రూట్ చేయడానికి బ్రిడ్జ్ చేయడం అవసరం ఒప్పుకుంటా ఎందుకంటే లాంగ్ రూట్లో నాలుగు కిలోమీటర్లు తిరిగిపోయే కన్నా వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్లో బ్రిడ్జ్ చేయడం వల్ల కోట్లు పెట్టడంలో అర్థమైంది ఎందుకంటే డైలీ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గిపోతుంది పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గిపోతుంది వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా రీచ్ అవుతాం కమ్యూనికే మనకు కన్వే తొందర కన్వే అయిపోతాం తొందర వెళ్ళిపోతాం మనం కానీ అవసరం లేని దగ్గర బ్రిడ్జ్ లేస్తే ఏం లాభం అది సో మంచి విజన్ అయితే ఉందన్న విషయం అర్థమైంది సార్ మీ విజన్ ప్రకారంగా మీరు ఎట్లయితే నిస్వార్థంగా ఉన్నారో ఇదే నిస్వార్థతతో కామారెడ్డిని మీరు డెవలప్ చేయాలని అది మా కల్లారా మేము చూడాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ